。香港演化到今天，啊，华人社会基本上都开始站出来表态了。海外的华人立场是不同的。我们看到东南亚的几个国家，包括菲律宾、泰国、马来西亚、印尼，都有人站出来支持香港警察。新加坡的总理夫人在脸书转推支持香港警察的这些帖子。那么内地呢？内地也有很多民众是在支持香港警察的，即便他们已经明知道香港现在正在挥舞着警棍，击打着示威游行的这些市民的警察，不全是香港人，还是支持。那我们一般啊，可以理解为嫉妒，是吧？你们被捕了，动不动还能保释，法官还能帮着你们，啊，保障你们有基本的司法权益。在国内，像这种上街游行的，稍微出一点名的被揪出来。一个三天是吧？不说十年八年吧，三四年是绝对没问题的。你们还能不断的进进出出。其实我们看到的很多都是这种酸葡萄心理。那么也有一些人。是发自内心的支持这个政党，为什么呢？因为利益。我们看到八月十六号，李嘉诚发出了一个通稿，是吧？他在香港各大报纸都买了整版，发了通稿，《皇台之瓜》。那么九月八号，他又在香港面对民众喊话，双方各让一步。我们看到在海外呢，很多在中国有投资的，或者说在卖的中国商品的这些商业团体，都是支持共军的。对他们来说，最重要的是利益，其他东西都可以放一放。那么普通的老百姓，是吧？你说退休在国外养老的，或者说没有明显的利益的，有一些已经加入了其他国家国籍的，为什么这些人也在支持共军呢？其实归根到底还是。三位一体的问题，他们本能的把中华、中国、中共连在了一起。他们始终认为祖国强大了，他们才能挺起腰杆，最起码可以跟别人装装逼，对吧？我背后有一个强大的祖国，或者说我曾经的母国，他现在在世界上混得挺好。甚至可以和美国叫板，内地的民众则大多数不是这样，真正受到蒙蔽的不多，本质上还是一个心理因素造成的。他们一直认为，在我们身边发生的这些悲剧。往往我们直面的是共军的铁拳，而在香港发生的一切能够获得国际上的支持，即便你不上街，你现在也拥有比我们更多的民主、自由、法治
，就如同大陆正在讨论温饱的问题，香港人在谈减肥，对吧？一个温饱问题没有解决的，整个社会现在已经看到了票任经济的来临。在这种情况下。你让我们出主意，帮你香港讨论减肥的问题，是不是有点过了？是吗？其实我告诉你，大多数国人都是这样想的。舆论引导有一定的因素，但不是绝对的。理论上来说，这还是一个不患寡而患不均的问题，对吧？你们已经有了足够的在内地民众眼中比我们宽泛了很多的自由，你们甚至可以连续的上街，持续了十几个星期。在中国内地还有哪一次群体性事件出现过这么漫长的这种情况？是吧？三十年前有一次，时间跨度没你这么长，受到的打击是实实在在的。波及的人，往小了说，几万；往大了说，上千万。中国整整一代人受到了波折。到今天都没有任何明确的说法。那么今天的香港呢？为什么没有那么多国人站出来帮他们说话呢？甚至我们看到很多人在埋怨香港人，在支持香港警察，在支持明知道是大陆警力换装的这些香港警察。甚至我们也知道，全国各地各大火车站都有人统一着装奔赴香港，不仅仅是民间去游行的，也有一些军警学校的学生穿着统一的汗衫，拎着大行李箱，在指导员的带领下踏上列车，南下。奔赴香港，这些人可能在十月一号代替香港人，冒充香港人庆祝中共建政七十周年。所有的准备都在井然有序的，共军的态度是非常明确的，不要对他们抱有任何幻想。不仅大家在猜测这个问题，其实我们现在看到越来越多的人关于香港的这个立场，逐渐的这个对立，已经形成了一种悲观的这种趋势。香港的民众在华人圈里其实是很孤独的，他们获得了一些支持。但是他们更多的获得的是国际政客的支持，而不是华人发自内心的声援。因为我们知道，能够支持香港的这些声音太微弱了，而香港面临到的这种挫折是近在眼前的。为什么会出现这种情况呢？其实根子上，我们知道，整个中国内地离自由、民主、法治，它的距离很遥远。大家都在抱着一个幻想，希望和平能够更长久一些。我们知道，在大城市、各大城市，几乎你还看不到整个社会的变化。因为共军要死保他，这是他们政权唯一能做到的事情。在乡村
，在中小城市，情形已经够坏的了，还能坏到哪里去呢？整个中国，绝大多数中国人都希望这个社会能够平稳下去，不要出现动荡。一年半以前，一年半以来，算是啊，中美之间的问题已经搞得工作机会越来越少了。我们现在看到很多招聘的广告都是虚假的为主，真实的极少，而且薪酬正在降低。各大城市的这种摸排基本上也到了尾声，今年下半年会出台更加严苛的这些政策。这个预判，我相信没有人会忽略它。大家心里都有自己的一本账，没有几个人是真傻的。所以在这个时刻，人们不愿意社会上出现一个爆燃点，因为这会打乱人们对和平的这种祈求。心底里，即便工作机会越来越少了，自己的工作也不太稳定了。整个基本面、经济、全国的经济都在下行，大家奢望物价不要暴涨，房价不要暴跌。现在人们发自心底的一种声音是不希望出现一个引爆社会的这么一个火星。所以在香港的问题上，大多数人选择不说话。有一些人仅仅是为了今后的安全。当然，我们也看到一些真心支持共军的，这没办法，对吧？中国现在就是这么一个现状，围绕着共产党统治，有这么一帮受益的人。他们差不多上亿了，是吧？七千万的公务员，加上他们的家属，这个团体是不以经济利益以外的利益为重心的，因为经济利益、政治利益，包括他们现在获得的政治地、社会地位，都希望共产党能稳妥的、长久的执政下去。哪怕你换一个领导人，换一个思路，对他来说没有什么特别的影响就可以。现在在国外的这些商人也是一样，只要他们跟大陆还有经济上的勾连，就不会改变自己的立场。所以我们今天看到香港很孤立，他们曾经做过的事情，没有人再记得了。他们现在正在遭受的苦难，内地的民众觉得已经司空见惯了，因为在内地这种被打压的现状已经持续至少有十几年了。那最近几年基本上是越来越严格，本能的内地人认为香港受到的打击还不够。相比内地民众遭受到的这种社会主义的毒打，你们现在至少还有保护伞，还有香港的法治，还有国际社会的声援，所以选择漠不关心、做旁观者状的人，成把抓，这就是现实。谢谢大家。再见。